வணக்கம் நண்பர்களே எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி வந்து உலகத்தில் ஐஃபில் டவருக்கு ஒரு அறிமுகம் தேவையில்லையோ ஐஃபில் டவர் ஈஃபில் டவர் இந்த மாதிரி உலக அதிசயங்களுக்கு வந்து யாருக்கும் வந்து ஒரு அது வந்து நம்ம அதை பற்றி நம்ம அறிமுகமே சொல்ல தேவையில்லை அதை சொன்னாலே எல்லாருக்குமே தெரியுமோ அதே மாதிரி ஃப்ரான்ஸ்லேயும் உலகத்துலேயுமே நம்ம வந்து ரொம்ப அதிகமான மக்களுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு இடமாகவும் அதை சொன்னாலே எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு தான் நாங்கள் அடுத்து தான் போயிருந்தோம் ஃப்ரான்ஸில் அதுவும் குறிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இதை வந்து நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த இடத்த நம்ம கவர் கடந்து படாமல் இருக்கவே மாட்டோம் நம்ம கண்டிப்பாக இதை கடந்துருப்போம் சின்ன வயசுலேருந்தே இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருப்போம் அது என்ன இடம் அப்படின்னா டிஸ்னி லேண்ட் கிட்டத்தட்ட பாரிஸ் நகரத்திலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற இடம் தான் டிஸ்னி லேண்டு ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் ஆமாம் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ரொம்ப பெருசு ஆயிரம் ஏக்கருக்கு மேலே ரொம்ப பழைய டிஸ்னி லேண்டும் கூட டிஸ்னி லேண்ட் தீம் பார்க் அப்படிங்கிறது வந்து உலகம் முழுக்க நிறைய இடத்துல இருக்குது குறிப்பாக இது வந்து அமெரிக்காவில் தான் உருவாச்சு அமெரிக்காவில் உருவாகினதுக்கு அப்புறமா ஜப்பானில் தான் அவங்க அதுக்கு அடுத்ததாக டோக்கியோவில் அதை தொடங்கினாங்க நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் அதுக்கு அடுத்தபடியாக அமெரிக்கா கீக்குவலண்ட்டான ஒரு பெரிய சைஸில் அதே மாதிரி ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக பாரிஸ் நகரத்தில் அதாவது ஃப்ரான்ஸில் அதை தொடங்கினாங்க பாரிஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது பாரிஸ்லேருந்து ரொம்ப அவுட்டரில் தான் இருக்குது இது டேரக்ட் ட்ரெயின் இருக்குது ஆர்இஆர் பி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ட்ரெயின் இருக்கா அந்த ட்ரெயின் ஏறினோம்னா ஆர்இஆர் பி இல்லை ஆர்இஆர் ஏன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை ரெட் கலரில் வரும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதெல்லாம் அந்த இடத்துல நம்ம அந்த ட்ரெயினை பிடிச்சா நேராக இங்கே டிஸ்னிலேண்ட் வந்துடலாம் இது வந்து நைன்டீன் நைன்டி டூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தொடங்கப்பட்டது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் டிஸ்னிலேண்டோட இது வந்து நீங்கள் இது மட்டும் நினைக்காதீங்க இந்த இடத்துல இருக்கிற ஹோட்டல்ஸ் அதாவது தங்கரும் தங்கும் விடுதிகள்னு சொல்கிற அந்த உடைய ஹோட்டல்ஸுமே இருக்குது இதுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஹோட்டல் தங்கிறதுக்கு அவங்களே வச்சுருக்காங்க அதை தவறவும் வெளியிலையும் தங்கிறதுக்கு நிறைய இடங்கள் வச்சுருக்காங்க ஓகே நான் ஜூம் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த பரப்பளவு நீங்களே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு அதாவது நான் சொல்ல வந்தது என்னென்னா டிஸ்னி லேண்ட் டிஸ்னி அப்படிங்கிற அந்த பேரை கேட்டாலே உங்களுக்கு வந்து எல்லாருமே சின்ன வயசுலேருந்தே நமக்கு ஞாபகம் வர்றது மிக்கி மவுஸ் ஆகட்டும் டாய் ஸ்டோரி டொனால்ட் டக் இல்லாட்டி இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் அதாவது இப்போ இருக்கிற மார்வல் ஸ்டோரிஸ் அதாவது அயன் மேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் யூ நேம் இட் அதாவது ஸ்பைடர் மேன் எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்காம இருந்திருக்க மாட்டோம் ஃப்ரோசன் ஆகட்டும் இல்லாட்டி வந்து இந்த பினாச்சியோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நிறைய நிறைய கார்ட்டூன்ஸ் டிவி சேனல்ஸ் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாத்துலேயும் இந்த டிஸ்னிங்கிற வார்த்தையை நம்ம கண்டிப்பாக கேட்டிருப்போம் அதனால தான் நான் அந்த முன்னுரையிலே அப்படி சொன்னேன் தொண்ணூற்றி ரெண்டில் அவங்க தொடங்கும்போது அவங்க வந்து இந்த டிஸ்னி லேண்ட் பார்க் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் தொடங்கினாங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக வால் டிஸ்னி ஸ்டூடியோ அப்படின்னு ரெண்டாவது பார்க் வந்து அவங்க தொடங்கினாங்க இது வந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தொடங்கினாங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் தொடங்கினாங்க அப்படி பார்க்கும்போது ரெண்டாயிர அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தொடங்கின டிஸ்னி லேண்டு வந்து இந்த டிஸ்னி லேண்ட் பார்க் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் வருஷம் முப்பதாம் ஆண்டை கடந்து முடிஞ்சிருச்சு அதை வந்து ஒரு ஆனிவர்சரியாக அவங்க ஸ்பெஷலாக செலிப்ரேட் பண்ணாங்க இதில் ஒரு நல்ல பியூட்டியான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த செலிப்ரேஷன் அப்போ இந்த முப்பதாம் ஆண்டு ஆனிவர்சரி செலிப்ரேஷனை அவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேயும் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அது வந்து செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் இந்த வருஷம் இன்னும் இருக்குது அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜாக இருந்தது அதனால தான் நாங்கள் போகும்போது அதை வந்து நாங்கள் பார்க்க முடிஞ்சது அந்த செலிப்ரேஷன்லேயும் நாங்கள் பார்ட்டாக இருந்தோம் ஒரே ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் அந்த மாதிரி தான் எல்லா நேரமும் பாட்டு ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு பாட்டு டான்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நைட்டில் நைட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே வந்து ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இங்கே பாருங்களேன் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இருக்குது ஜூம் அவுட் இது வந்து வரட்டும் இதுதான் அந்த மெயின் பார்க் சென்டரு டிஸ்னி லேண்ட் பார்க் உடைய சென்டர் பகுதி இந்த பகுதியில் லெஃப்டில் சில அட்வென்ச்சர் லேண்டுன்னு இருக்குது ஃப்ரான்டியர் லேண்டுன்னு இந்த பக்கம் இருக்குது இந்த பக்கம் டிஸ்கவரி லேண்டு இந்த பக்கம் ஃபேண்டசி லேண்டு
என்ன சொல்கிறது ஒரு முத்திரை மாதிரி இந்த நீங்கள் எல்லா டிஸ்னி படத்துலேயும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு பட்டாசு மாதிரி ஒன்று வெடித்து ஒரு நட்சத்திரம் மாதிரி இந்த பக்கத்துலேருந்து இந்த பக்கம் போகிற மாதிரி ஒன்று கொண்டு வந்திருப்பாங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அந்த பட்டாசு வந்து இந்த நைட்டில் இங்கே தான் வெடித்தாங்க அப்புறம் ஒரு ட்ரோன் ஷோ இருந்தது அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்தோம் அது கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் ஆனால் அது வந்து நைட்டு பத்தரைக்கு மேலே பத்தரை மணிக்கு மேலே அப்படி கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஆனால் என்ன நடந்ததுன்னா எல்லா பார்க்கில் இருக்க மொத்த மக்களும் இங்கே வந்து ஒம்பது மணிக்கே வந்து இடம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒம்பது ஒம்பதரைக்கே வந்து சாப்பிட்டு வந்து உட்காந்துக்கிட்டாங்க சென்ட்ரலில் அப்படி பார்க்குற மாதிரி ஆனால் இங்கே வந்து நிறைய இடங்கள் இருந்தது இங்கே வரைக்கும் இருந்தாலே தெரிகிற அளவுக்கு தான் வச்சுருந்தாங்க ஒரு நிமிஷம் ஓகே நான் இப்போ சொல்ல வந்தது இன்னும் பின்னாடி போகலாம் ஆ இங்கே பாருங்கள் இது தெரியுதுங்களா இந்த இடம் தான் வந்து ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் இந்த ட்ரெயின் ஸ்டே நம்ம ஏறுற ட்ரெயின் வந்து இங்கே தான் வந்து நிற்கும் அந்த ட்ரெயின் நீங்கள் பாரிஸ்லேருந்து ஏறுனீங்கன்னா கடைசி ஸ்டாப் அதோடைய கடைசி ஸ்டாப் வந்து இங்கே தான் அந்த ஸ்டேஷனில் வந்து இங்கே இறங்கிட்டு நம்ம இது வழியாக வெளியில் வந்தோம்னா இங்கே வந்து நிறைய பஸ்ஸஸ் இருக்குது இந்த தீம் பார்க்குக்கு போகிறதுக்கான பஸ்ஸஸ் இருக்குது இல்லாட்டி நம்ம நடந்து கூட போயிடலாம் இந்த இடத்துல மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ப்ரெஸ் லக்கேஜ் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க இந்த ட்ரெயின் ஸ்டேஷனுக்குள்ளேயே அது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம உதாரணத்துக்கு பாரிஸ்லேருந்து வரோம் இல்லை வெளிநாடுகள்லேருந்து வரோம் நம்ம லக்கேஜ் எடுத்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம டைரெக்டாக வந்து ரூமுக்கெலாம் போயிட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காலையில் ஒம்பதரை மணிக்கெலாம் திறந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் விளாண்டு வரணும் அப்படின்னா சாயந்தரம் ஒரு ஒம்பது பத்து மணிக்கெலாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க நம்ம வந்த நேரம் வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக வரோம் லக்கேஜ் மறுபடியும் கொண்டு போய் ஹோட்டலில் வச்சுட்டு வரணும் அப்படிலாம் ரொம்ப லேட் ஆகும்னா இந்த இடத்துல அந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் லக்கேஜ் அப்படிங்கிற இடத்துல கொடுத்துட்டா அவங்களே நம்ம டிக்கெட்டும் வச்சுருப்பாங்க அதை வாங்கிட்டு நேராக நம்ம தீம் பார்க்கு உள்ளே போயிடலாம் ஓகேங்களா இதுதான் மெயின் என்ட்ரன்ஸு ஆ ஒரு நிமிஷம் வரேன் இப்படி நம்ம நடந்தே கூட போக முடியும் என்ன நான் சூம் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்க ஆ இதே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்படி நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மிக்கி மவுஸோடைய கார்டன் மாதிரிலாம் வரைஞ்சிருப்பாங்க இதுக்குள்ளேலாம் போவீங்க இதுக்குள்ளே நீங்கள் டிஸ்னி லேண்ட் பாரிஸ் லேண்டுக்கு போவீங்க இதே வந்து இந்த பக்கம் நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் ஜூம் அவுட் பண்ணுறேன் ம் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ட்ரெயின் ஸ்டேஷன்லேருந்து நேராக இந்த வழியாக போனோம்னா டிஸ்னி லேண்ட் பார்க் போகலாம் இந்த பக்கம் வந்தோம்னா நம்ம வால் டிஸ்னி ஸ்டூடியோ போகலாம் இந்த ரெண்டு டைப்பான பார்க் இங்கே இருக்குது ஆனால் நான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து டிஸ்னி லேண்ட் பார்க் தான் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் நீங்கள் ஒரே ஒரு நாளில் நான் பார்க்கணும் ஒரு நாள் தான் என்கிட்ட இருக்குது எதோ ரெண்டு ரெண்டில் எது பார்க்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக டிஸ்னி லேண்ட் பார்க் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து இங்கே தான் நிறைய ரைட்ஸ் இருக்குது ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் டூடியில் காட்டுறேன் அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு நம்ம வந்து இந்த வழியாக வருவோம் இதுதான் என்ட்ரன்ஸு இந்த மிக்கி மவுஸ் படமெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க எல்லாம் பூவுலே அலங்காரம் பண்ணி ரொம்ப அழகாக வச்சுருந்தாங்க அதிலலாம் எந்த ஒரு நீங்கள் அது ஒரு உலகம் அது வந்து இந்த டிஸ்னியோடைய உலகத்துக்குள்ளே போய் நீங்கள் வந்து அது என்ன சொல்லுவாங்க அலைஸ் இன் ஒண்டர்லேண்ட் ரட்டோலி என்ன நீங்கள் நீங்கள் வந்து பார்க்க கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு படம் ஒரு படமாக கண்டிப்பாக வருஷத்துக்கு ரெண்டு படமாவது டிஸ்னியிலேருந்து வரும் அது டிவியில் வரும் ஏதாவது ஒன்று ஒன்று பார்த்துட்டு தான் இருப்போம் ஸோ இந்த வழியாக உள்ளே என்ட்ரு ஆகணும் இதெல்லாம் வந்து கடைகள் இந்த கடைகள் இந்த இதுக்கு அப்புறமா இது வந்து சென்டர் இதுதான் மெயின் சென்டர் இந்த சென்டர்லேருந்து தான் இந்த இடத்துல நம்ம அந்த பேலஸ் அதாவது கேசில் டிஸ்னிலேண்டோடைய கேசில் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ஒரு ஒரு பகுதியையும் ஒன்று ஒரு தீம் மாதிரி பிரிச்சுருப்பாங்க இது வந்து ஃப்ரான்டியர் லேண்டு இந்த இடத்துல இருக்கிறது அட்வென்ச்சர் லேண்டு இந்த பின்னாடி பகுதி இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேண்டசி லேண்டு அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து டிஸ்கவரி லேண்டு இந்த நாலாக பிரிச்சுருக்காங்க முதல்ல வந்து என்ன ஒரு முக்கியமான தகவல் நான் சொல்லணுன்னா அவங்க மேப் வந்து மொபைலில் தான் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு ஃபிசிக்கலாக ஒரு கையில் வந்து வரைபடம் தரமாட்டாங்க ஓகேங்களா அவங்க வந்து டிஸ்னிலேண்ட்லேயே ஃப்ரீ வைஃபை இருக்குது அதை பயன்படுத்திக்கலாம் அதை பயன்படுத்தி அவங்களோட ஆப்லேயே அவங்களோட மேப்பை பயன்படுத்தி நீங்கள் டேரக்ஷன்லாம் பார்த்துக்கலாம் அந்த ஆப்பில் வந்து நான் முக்கியமாக நீங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ணாலும் அந்த ஆப்பை நீங்கள் பயன்படுத்துறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா எந்தெந்த ரைடு இன்னும் எத்தனை நிமிஷத்தில் இருக்குது அப்புறம் வந்து இ
நான் இங்கே வெப்சைட்டில் கூட உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இதான் பாருங்கள் முப்பதாம் ஆண்டு அனிவர்சரி கிராண்ட் ஃபினாலேன்னு போட்டிருக்கோங்க ஷோஸ் அண்ட் பரேட்ஸ் இதுதான் அஃபிஷியல் வெப்சைட்டு ஆ இந்தா ட்ரீம் அண்ட் ஷைன் பிரைட்டர் இந்த இந்த டான்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து முப்பதாம் ஆண்டு செலிப்ரேஷனுக்காக ஸ்பெஷலாக வச்சுருக்காங்க இது ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நடக்கும் அந்த சென்டர் பகுதியில் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எந்த டைமில் வரப்போகுது இன்னும் எத்தனை நிமிஷம் இருக்குங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வந்து எல்லா கேரக்டர்ஸ் வந்து டான்ஸ் ஆடுவாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது நான் இந்த வெப்சைட்டை பற்றி உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா தெளிவாக சொல்கிறேன் முதல்ல நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகே நான் சொன்னபடி இதில் வந்து என்னென்னா அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதெல்லாம் கடைகள் இதெல்லாம் அந்த டிஸ்கவரி ஆர்கேடுங்கிறதெல்லாம் வந்து சும்மா வீடியோ கேம் டைப்பில் அந்த இதெல்லாம் வந்து கடைகள் மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அங்கங்கே ஒரு ஒரு லேண்டுலேயும் வந்து அவங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ரைட்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா இதில் முக்கியமாக இன்னொன்று ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த டிஸ்னி லேண்ட் பார்க் பாரிஸ் நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா உங்கள் குழந்தைங்க எட்டு வயசுக்கு மேலே இருந்தால் ரொம்ப நல்லது அப்போ தான் இன்னும் அவங்க வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு புரியும் ஞாபகங்கள் இருக்கும் அதை விட முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு ரைடுக்கும் அவங்க வந்து ஒரு ஹைட் வச்சுருக்காங்க இந்த ஹைட்டில் இருக்க குழந்தைங்க தான் அலவுடு அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க அந்த கணக்கில் பார்த்தா மினிமமாக ஒரு குழந்த வந்து நூறு சென்டிமீட்டராவது இருந்தால் தான் அது வந்து எல்லா ரைடும் போகிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க சின்ன குழந்தைங்களாக இருக்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு ஒன்றும் பெருசாக ரைடு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல விளையாட்டு சாமான ஒன்று இருக்கிற மாதிரி தெரியலிங்க அதனால் சொல்கிறேன் அதனால் எட்டு வயசுக்கு மேலேயோ இல்லை நூற்றி இருபது சென்டிமீட்டருக்கு மேலே இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அதுதான் முக்கியம் ஓகே நான் இப்போ வந்து ஃப்ரான்டியர் லேண்டை பற்றி சொல்கிறேன் ஓகே ஒரு நிமிஷம் இப்போ நீங்கள் இந்த சென்ட்ரல் பகுதி வந்துட்டிங்கன்னா ஃப்ரான்டியர் ஃபேண்டோடைய லேண்டோடைய என்ட்ரி வந்து இது தான் ஓகேங்களா பாருங்கள் இப்படி இருக்குது இந்த ஒரு ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஒரு முக்கியமான ரைடு வந்து அவங்க வச்சுருக்காங்க ஸ்பெஷலாக அதை மிஸ் பண்ணாமல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த வகையில் பார்த்தா ஃப்ரான்டியர் லேண்டோடைய முக்கியமான ரைடுங்கிறது இந்த ரைடு தாங்க இந்த ரைடோட பேர் வந்து பிக் தண்டர் மவுண்டைன் ஓகேங்களா அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த ரைடு ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு பிக் தண்டர் மவுண்டைன் ரைட் அப்புறம் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமானது ஒரு டிக்கெட் தான் உள்ளே போய் ஒன்று ஒன்றுக்கு டிக்கெட் வாங்கணுங்கிற அவசியம்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஒரே டிக்கெட் நீங்கள் எல்லாமே வாங்கிக்கலாம் உள்ளே நிற்க நிற்கிற லைனில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து ப்ரியாரிட்டி லைன் இன்னொன்று வந்து நார்மல் லைன் அந்த ப்ரியாரிட்டி லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா காசு கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் கிட்டத்தட்ட விஏபி இல்லாட்டி ஸ்கிப் த லைன் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று கணக்கு வச்சுக்கோங்களேன் பட் ஆனால் அது கொஞ்சம் காசு கூட கொடுக்கணும் ஒரு ஒரு ரைடுக்கும் அப்ராக்சிமேட்டாக நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நார்மல் லைனில் நின்னா நிற்கிற மாதிரி இருக்குதுங்க நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கழித்தா தான் ஒரு தடவை ரைடுக்கு போகிற மாதிரி டைம் கிடைக்குது அதுவே நமக்கு வந்து விஐபி அந்த ப்ரீமியர் அக்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஸ்கிப் த லைன் அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா காசு கொடுத்தா அஞ்சே நிமிஷம் இல்லாடி பத்து நிமிஷத்தில் நமக்கு அங்கே ரைடில் வந்து விட்டுருவாங்க ஸோ இது வந்து முக்கியமான ஒரு ரைடு இது மிஸ் பண்ணவே கூடாது பிக் தண்டர் மவுண்டைன் இது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்புறம் இந்த ஃப்ரான்டியர் லேண்டில் வந்து இந்த பேண்டம் மேனர்னு ஒன்று இருந்தது இது வந்து இது எனக்கு ஒன்றும் பிடிக்கல இது வந்து ரொம்ப குழந்தைகளுக்குமே ஒன்றும் பிடிக்கல இது வந்து ரொம்ப ஸ்கேரியாக இருக்கும் அப்படி அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை அதில் ஒன்றுமே இல்லை இது வச்சுலாம் இது வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணுறதை கூட பண்ணிடலாம் அடுத்தது இந்த போட்டிங் இதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த இடத்துல நீங்கள் போட்டிங் ஏறினீங்கன்னா இந்த இந்த ஐலாண்ட் அப்படியே அப்படி சுற்றி கட்டுற மாதிரி போட்டிங்கில் கூப்பிட்டு வருவாங்க இது ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஓகே ஃப்ரான்டியர் லேண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் முக்கியம் இதுதான் மெயினான ஒன்று அதுக்கு அடுத்ததாக கொஞ்சம் பின்னாடி வந்தோம்னா ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் கொஞ்சம் நிமிஷம் மோட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது நீங்கள் வந்து இந்த பக்கம் டிஸ்கவரி லேண்டு வந்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஆப்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு ரைடு பக்கத்துலேயும் என்ன ஹைட் இருக்கணும் அதோடைய அதோடைய கெப்பாசிட்டி இல்லாட்டி என்ன என்ன டைப் ஆஃப் ரைடு அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப நல்லா கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க பிக் த்ரில் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க பிக் த்ரில் அது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க அது பார்த்துங்க இப்போ டிஸ்கவரி லேண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் என்ட்ரி இப்படி நீங்கள் வருவீங
அதுக்கு அடுத்தது இது ஒன்று நல்லா இருந்தது ஆர்பிட்ரான் நான் மேபி ஜூம் பண்ணுறேன் இன்னொன்று வந்து இந்த ரைடு ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க இந்த ரைடு பயங்கரமாக இருந்தது இந்த ரைடு இதுக்கு இதுக்கு பேர் வந்து ஹைப்பர் ஸ்பேஸ் மவுண்டைன் இதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருந்தது அதனால தான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்கேரியாக இருக்கும் தலை சுத்தல் மாதிரிலாம் இருக்கும் பெட்டர் வந்து அவங்களே அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க முதுகு வழி இருக்கவங்களோ இல்லை ஹை பிபி இருக்கவங்க அந்த மாதிரி இருக்கெல்லாம் நிலுத் கழுத்தில் வழி இருக்கிறவங்க அதெல்லாம் வராதிங்கலாம் அதில் போட்டிருப்பாங்க அது பார்த்துக்குங்க இந்த இது இந்த ரைடு ரொம்ப நல்லா இருந்தது டிஸ்கவரி லேண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்பிட்ரான் அண்டு ஹைப்பர் ஸ்பேஸ் மவுண்டைன் இது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுக்கு அடுத்ததாக இந்த ரைடு ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க இது வந்து குழந்தைங்க கூட பண்ணலாம் இது ரொம்ப நல்லா இருந்தது நான் இதை அங்கே பிக்சராகவும் உங்களுடைய வெப்சைட்டில் காட்டுறேன் இதுக்கு பேர் வந்து அட்டாமியம் அட்டாமியம்னு சொல்கிறாங்க அட்டோப்பியாவா அதாவது சின்னதாக காரு நம்மளே ஓட்டலாம் அது வந்து பேட்ரி ஆப்ரேட் காரு அது ஒரு ட்ராக்கில் தானாகவே போகும் அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த ட்ராக்கில் அப்படியே நீங்கள் ஓட்டிகிட்டு வரலாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இருந்தது ஸோ டிஸ்கவரி லேண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூணு இருக்குது இந்த மூணும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இங்கெல்லாம் ரெஸ்டாரண்ட்டு கடைகள் அந்த மாதிரி தான் அவங்க அப்படியே ஸ்பிளிட் பண்ணி அந்த கூட்டத்தை அப்படியே ஸ்பிளிட் பண்ணி தான் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கடுத்து இது கேசல் கேசலுக்குள்ளே நின்று நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல நின்னிங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃபோட்டோகெல்லாம் கிடைக்கிறது அதெல்லாம் இருக்கும் அங்கேயே ப்ரொஃபஷ்னல் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸும் இருக்காங்க ஃபேண்டசி லேண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேண்டசி லேண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபேண்டசி லேண்ட் இதுக்குள்ளே நீங்கள் க்ராஸ் ஆகி வந்தீங்கன்னா ஃபேண்டசி லேண்ட் வந்துடுவீங்க இந்த ஸ்மால் ஒண்டர் அப்படின்னு ஸ்மால் வேர்ல்டு சாரி ஸ்மால் வேர்ல்டு அப்படிங்கிற இந்த இடம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க இந்த இடம் வந்து அதாவது உலகத்தில் இருக்கிற நிறைய கண்ட்ரீஸை அதாவது மினியேச்சர் மாதிரி பண்ணி அந்தந்த மக்கள் எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க அந்தந்த மக்கள் எப்படி மியூசிக் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி அதில் இந்தியாவில் இருந்தது அதில் இந்தியாவில் தாஜ்மஹாலை பற்றிலாம் போட்டிருந்தாங்க அது நீங்கள் ஒரு போட்டில் அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டு நீங்கள் அப்படி போட்டில் தண்ணியிலேயே சுற்றி பார்க்குற மாதிரி வரும் இது ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸ்மால் வேர்ல்டு இது வந்து நல்லா இருந்தது அப்புறம் இதில் வந்து ஃபேண்டசி லேண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பினாச்சியோன்னு ஒரு ஒன்று பினாச்சியே நல்லா இருந்தது அப்புறம் பீட்டர் பிளான் ஃப்ளைட் அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பீட்டர் பிளான் ஃப்ளைட் அப்புறம் இந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அலைசின் ஒன்றர்லேண்ட் எப்படி வந்து அலைசின் ஒன்றர்லேண்டில் வந்து அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு பாதையில் உள்ளே போயிடுவா அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருப்பா எல்லா பக்கமும் போய் அந்த கடைசியில் அந்த பேலஸில் போய் சேர்கிற மாதிரி அதே மாதிரி நீங்கள் என்ட்ரா இதில் என்ட்ரா ஆவீங்க அப்படி சுற்றி 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 அதில் படத்தில் அப்படியே வர மாதிரியே ஒரு பெரிய பூனை இருக்கும் அந்த பூனையை பார்க்குற மாதிரி இந்த இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல தண்ணியெலாம் அப்படி ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி நம்ம மேலே தாண்டி போகும் அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது நீங்கள் சுற்றி சுற்றி கடைசியில் இந்த பேலஸோடைய மேலே இருக்கிற மாதிரி அது வர மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் இது வந்து ஜம்போன்னு ஒல்லி ஜம்போன்னு சொல்லி ஒரு ரைட் இருந்துச்சு ஆ இதை நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் கேரசல் இதெல்லாம் குழந்தைங்களுக்காக சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வேறு என்ன ஃபேண்டசி லேண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் முக்கியமானது முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது ஸ்மால் வேர்ல்டு அலைசின் ஒண்டர்லேண்ட் அப்புறம் பீட்டர் பேன் ஃப்ளைட் அண்டு பினாச்சியோ இது நாளும் நல்லா இருந்தது அப்புறம் டிஸ்கவரி லேண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்பிட்ரான் ஆட்டோபியம் அண்டு ஹைப்பர் ஸ்பேஸ் மவுண்டைன் ஃப்ரான்டியர் லேண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த போட் ரைட் அண்ட் திஸ் பிக் தண்டர் மவுண்டைன் இது ரெண்டும் இந்த இதுவும் இந்த ஹைப்பர் ஸ்பேஸ் மவுண்டர் ரெண்டுமே ரொம்ப த்ரில்லிங்காக நல்லா இருந்ததுங்க அதுக்கு அடுத்தது வந்து அட்வென்ச்சர் லேண்டுன்னு ஒன்று பின்னாடி இருக்கு இங்கே இந்த இடத்துல வந்து இதெல்லாம் அட்வென்ச்சர் லேண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பைரேட்ஸ் ஆஃப் த கரீபியன் அந்த பைரேட்ஸ் தீமு அதில் வந்து சின்ன ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரிலாம் போகும் தொங்கும் பாலம் மாதிரிலாம் இருக்கும் அதில் நடக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இண்டியானா ஜோன்ஸ் கூட எங்கேயோ இருந்ததுங்க பட் நாங்கள் இண்டியானா ஜோன்ஸ் மட்டும் நாங்கள் போகலை கிட்டத்தட்ட இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இடமும் நீங்கள் க்யூவில் நின்று அங்கங்கே சாப்பிட்றது ஏதாவது நிறைய வகையான பொம்மைகள் இருக்கும் அது நீங்கள் வந்து த தவிர்க்கவே முடியாது ஏகப்பட்ட பொம்மைகள் இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பாங்க நீங்கள் அதை கண்டிப்பாக வாங்கணும்னு தான் நினைப்பீங்க அதுக்கெலாம் எடுத்துக்கோங்க ஓகே இதெல்லாம் தான் சொல்ல வந்தது ரெண்டாவது இந்த பக்கம் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வால் டிஸ்னி ஸ்டூடியோ இது வந்து இன்னொரு நாள் நாங்கள் போயிருந்தோம் ரெண்டாவது நாள் அப்போ இதில் வ
அதாவது அதோடய தீம் எப்படின்னா ஒரு பாலடைஞ்ச ஹோட்டல் நம்ம அந்த ஹோட்டலுக்குள்ளே பூந்துடுறோம் அந்த ஹோட்டலோடைய லிஃப்ட்டை வந்து ஒரு ஹாண்டட் மாதிரி அது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு குழந்த வந்து இது பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஒரு பேய் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா நம்ம அந்த ஹோட்டல் லிஃப்ட்டுக்குள்ளே மாட்டிட்டால் அந்த லிஃப்ட்டு மேலேயும் கீழேயும் மூவ் ஆகிறது ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்துச்சு இது ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆனால் இந்த வால் டிஸ்னி ஸ்டூடியோ பார்க்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இன்னும் பெரிய குழந்தைங்க இது வந்து கிட்டத்தட்ட பாய்ஸ் இது வந்து பாய்ஸ்க்கு அது வந்து கேர்ள்ஸ் அப்படி தான் அந்த மாதிரி தான் வச்சுருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் இந்த இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்வல் தீம் நிறைய பெரிய குழந்தைங்க டீனேஜ் பசங்க அவங்களுக்காக தான் இந்த இடம் க்ரியேட் பண்ண மாதிரி வச்சுருக்காங்க பட் என்ன என்ன நான் திரும்பவும் சொன்ன மாதிரி என்கிட்ட ஒரே ஒரு நாள் தான் இருக்குது நான் எதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக டிஸ்னிலேண்ட் பார்க் தான் சொல்லுவேன் அப்புறமா ஓகே இப்போ வந்து இந்த பக்கத்தில் வால் டிஸ்னி ஸ்டூடியோவில் வந்து இதை இதான் என்ட்ரி இது வழியாக தான் நீங்கள் வருவீங்க இந்த வழியாக வருவீங்க இந்த லிஃப்ட்டு லிஃப்ட்டு வந்து பயங்கரமாக இருக்குங்க அதை நான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் லிஃப்ட்டு அப்புறம் இதில் வந்து ஸ்டார் வார்ஸ்க்குன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ரைடு ஒன்று இருக்குது அதுவும் நல்லா இருந்தது அதுவும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஹைப்பர் ஸ்பேஸ் மவுண்டைன் மாதிரியே தான் ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருந்தது மற்றபடி இங்கே பெருசாக எதுவும் இல்லைங்க ரொம்ப சின்ன சின்ன ரைடு தான் இதெல்லாம் பட் இதெல்லாம் பெரியவங்களுக்கு ஓகே நான் இந்த வெப்சைட்டுக்கு இப்போ போகலாம் வெப்சைட்டில் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா க்ளீனாக புரியும் ஓகே இதுதான் அஃபிஷியல் வெப்சைட்டு நான் அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் இருக்கிற மேப்பை கூட உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகே இந்த அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் நீங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ணுறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்கே பாருங்கள் பிளேசஸ் டு ஸ்டே டிஸ்னி ஹோட்டல் அப்புறம் லக்கேஜ் சர்வீஸ் இப்போ நீங்கள் டிஸ்னி ஹோட்டல் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த டிஸ்னியோடைய பார்க்குக்கு பக்கத்துலேயே கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ஹோட்டல் வந்து அவங்க வச்சுருக்காங்க தங்கிறதுக்குன்னே இங்கே பாருங்கள் ஒன்று வந்து ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு தீம் ஒன்று வந்து மார்பல் தீம் நியூயார்க் மார்பல் தீம் இது வந்து நியூ போர்ட் பே அதாவது கப்பலில் டிஸ்னி அந்த கேரக்டர் போகிற மாதிரி மிக்கி மோஸ்லாம் போகிற மாதிரி அந்த தீமு இது ஒரு தீமு ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு தீம் இங்கே பாருங்கள் எத்தனை ஹோட்டல்ஸ் வச்சுருக்காங்கன்னு அதில் வந்து எவ்வளோ தூரம் எத்தனை மணிலேருந்து எத்தனை மணிக்கு வந்து ஷட்டில் ஃப்ரீ ஷட்டில் இருக்குது எல்லாம் ஃப்ரீ ஷட்டில் தான் பஸ்ஸு போயிட்டே இருக்கு கண்டினியூஸாக ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த இடத்துல தங்கியிருந்தோம் நியூ போர்ட் பே அப்படிங்கிற இடத்துல ஆ இந்த இடம் தாங்க நைட்டில் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்பவே ரொம்பவே நல்லா இருந்தது அது கிட்டத்தட்ட ஒரு கப்பல் மாதிரி தீம் தீம் தான் கப்பல் தீம் ஆச்சுவலாக ரெஸ்டாரண்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க சாப்பாடு வந்து ரொம்ப அருமையாக இருந்தது அதில் குறையே சொல்லக்கூடாது நிறைய வெரைட்டி வச்சுருந்தாங்க பகல்லையும் சரி நைட்லேயும் சரி நம்ம டிக்கெட் புக் பண்ணும்போதே நம்ம ஃபுட்டெல்லாம் ஆன்லைனில் புக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நேரில் போனால் ரொம்ப காஸ்ட்லி ஆன்லைனில் புக் பண்ணிவிட்டு போனால் ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும் சரி நான் இதை பற்றி சொல்லிட்டேன் அடுத்தது பார்க்கை பற்றி பார்க்கலாம் நான் பார்க் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே டிஸ்னிலேண்ட் பார்க் அண்ட் வால் டிஸ்னி ஸ்டூடியோ பார்க் ரெண்டு பார்க் இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அட்ராக்ஷன்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் பரேட்ஸ் இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு அட்ராக்ஷன்ஸ் போனீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்து மொபைல் ஆப்பில் பார்க்குறதுக்கும் வெப்சைட் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பிக் த்ரில் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறதுலாம் ரொம்ப ஹை ஸ்பீடில் போடுற ரைடு ப்ளஸ் வந்து அதோடய ஹைட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் வந்து இந்த டிஸ்னி ஃபோட்டோ பாஸுங்கிறது நீங்கள் அவங்க ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க நீங்கள் வேணும்னா அதை வாங்கிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்புறம் ப்ரீமியர் எக்ஸஸ்னால் நான் சொன்ன மாதிரி அது வந்து விஏபி அந்த ஸ்கிப் த லைன் அந்த மாதிரி நான் சொன்னது இதுதாங்க ஹைப்பர் ஸ்பேஸ் மவுண்டைன் அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்புறம் இது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு க்ரஷ் கோஸ்டர் இது வந்து இதில் தான் இருந்துக்குது நம்ம வால் டிஸ்னி ஸ்டூடியோ பார்க்கில் தான் இருந்தது ஓகே அதுக்கடுத்து இதுதான் பிக் தண்டர் மவுண்டைன் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் வியூ த கேலரி ஓகே இது ஒன்றும் பெருசாக இல்லை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஆ இந்தியானா ஜோன்ஸும் அங்கே இதில் தான் இருந்தது இதுதான் ரேஸ் கார்ஸு இதுதான் அந்த ஸ்மால் வேர்ல்டுன்னு நான் சொன்னது ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களாக இருந்தால் கூட போக முடியும் தண்ணியில் நல்லாயிருக்கும் அது இது பீட்டர் பேன் ஃப்ளைட்டு அதாவது மேலே இருந்துக்கிட்டே அந்த ஃப்ளைட்டில் அப்படியே அந்த இடத்துக்கு போகிற மாதிரி வரும்
அதே மாதிரி இதெல்லாம் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கேரசோர்ஸு இதெல்லாம் பயங்கர ஸ்பீடாகலாம் போகாது ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்கன்னா ரொம்ப சின்ன ஸ்பீடாக போகும் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கப்பு கிட்டத்தட்ட அதாவது தீம் பார்க் நீங்கள் உங்களுக்கு தீம் பார்க்கை பற்றி அறிமுகம் தேவையில்லை ஓகே நான் இந்த மேப் காட்டுறேன் பாருங்க ஏன்னா டிஸ்னிலாம் வந்து அவங்க தான் பைனியர்ஸ் அவங்க தான் தீம் பார்க் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டே உருவாக்கணவங்க அவங்களாம் ம் நீங்கள் பாருங்கள் அந்த கூகுள் மேப்பை பார்க்குறத விட இது கொஞ்சம் இன்னும் பெட்டராக உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் நீங்கள் மொபைல்லே இந்த ஆப் நீங்கள் பார்க்கும்போது மொபைல் இப்படி தான் இருக்கும் நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா இது ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு ஹோட்டல் நியூயார்க் பே டிஸ்னி செக்யூயா அப்புறம் மார்வல் இப்போ நம்ம பஸ் ஏறினோம்னா ஃபஸ்ட்டு மார் அதாவது இங்கேருந்து ஏறுனா ஃபஸ்ட்டு மார்வல் வந்துட்டு செக்யூயா வந்துட்டு அப்புறமா நியூயார்க் பே இப்படி தான் கொண்டு வந்து இறக்கி விடுவாங்க டிஸ்னி வில்லேஜுங்கிறது ஒன்றும் இல்லைங்க அங்கே வந்து ஒரு சினிமா தேட்டர் இருக்குது நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்குது கடைகள் இருக்குது அதான் டிஸ்னி வில்லேஜ் இதுதான் ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இது வந்து இந்த உடைய சைஸை பாருங்கள் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கனால உங்களுக்கு புரியும் இங்கே பாருங்கள் இதுதான் டிஸ்னிலேண்ட் பார்க்கு இதுதான் டிஸ்னிலேண்டு ஸ்டூடியோ ஓகேங்களா அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து நீங்கள் போனாலே கிட்டத்தட்ட எட்டு பத்து ரைடுக்கு மேலே ரொம்ப த்ரில்லிங்காக நல்லாவே இருந்தது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ப்ளஸ் வந்து அப்பப்போ அந்த பரேட் அண்ட் ஷோஸ் இப்போ அந்த சென்ட்ரல் பிளேஸில் வந்து அந்த டான்ஸ் ஷோ இருக்குது நைட்டில் வந்து இந்த கேசில் மூலிமா தான் இந்த ஃபயர் ஒர்க்ஸு ட்ரோன் ஷோ அதெல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ அட்வென்ச்சர் லேண்டு ஃபேண்டசி லேண்டு டிஸ்கவரி லேண்டு அதெல்லாம் இருக்குது ஷோஸ் அண்ட் பரேட்ஸ் ஆக்சுவலாக அந்த ட்ரோன் ஷோவே வந்து ஒர்த்து தாங்க உண்மையிலே ரெண்டாவதாக வந்து இந்த பாட்டு பாடுறது இந்த ஃப்ரோசன் மியூசிக்கல் ஷோ நடந்துச்சு இதை நாங்கள் பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ஷோ ஒன்று நடந்துச்சுங்க ஆ மிக்கி அண்ட் மேஜிஷியன் இதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த மிக்கி அண்ட் மேஜிஷியன் ஷோ அப்புறம் லைன் கிங் ஷோ ஒன்று நடந்துச்சுங்க அதுவுமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது நான் இதெல்லாம் காட்டுறதுக்கு ரீசன் வந்து அங்கே போய் நீங்கள் தடுமாறக்கூடாதுங்கிறதுக்கான தான் தகவல் தான் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இது ரொம்ப நல்லா இருந்தது நான் இது இதை பற்றி நிறைய பேர் வீடியோ கூட யூடியூப்பில் போட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து ட்ரோனுங்க அதாவது இப்படி இருந்தால் அது வந்து முக்கிய மோசோடைய தலை மாதிரி இருக்கும் அதே இந்த பக்கம் வரும்போது அது தேர்ட்டி முப்பது வருஷம் ஆண் ஆண்டு வரு ஆனிவர்சரி அப்படிங்கிற கணக்கு அந்த மாதிரி ஓகே இன்னொன்று வந்து டைனிங் ஓகே முக்கியமாக எல்லோரும் கேட்க வேண்டிய கேட்குற எல்லா ரெகுலராக கேட்குற விஷயம் வந்து இந்த சாப்பாடு தான் அப்புறம் ஓகே இது ஒன்று நான் சொல்லிடுறேன் இந்த பரேடுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாயந்தரமாக நடக்கும் எல்லா கேரக்டர்ஸும் சேர்ந்து டிஸ்னி பரேடுன்னு இந்த மாதிரி நடத்துவாங்க ஓகேங்களா இது வந்து சாயந்தரம் நடக்கும் இதுவும் வந்து டிஸ்னிலேண்ட் பார்க்கில் தான் நடக்கும் ஓகேங்களா அதனால தான் நான் வந்து திரும்ப திரும்ப டிஸ்னிலேண்ட் பார்க்கே சொல்லிகிட்ருக்கேன் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த பரேடு ரெண்டாவது அந்த ட்ரோன் ஷோ அண்ட் ஃபயர் ஒர்க் ஷோ அப்புறமா நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த லைன் கிங் ஷா லைன் கிங் ஷோ அப்புறமா வந்து இந்த இன்னொன்று ஷைன் அண்ட் ப்ரை பிரைட்டர் ஆ இது ட்ரீம் அண்ட் ஷைன் பிரை பிரைட்டர் இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே அங்கே தான் நடக்கும் அதனால தான் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸாக உங்களை என்கேஜ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே கம்மிங் டு சாப்பாடு சாப்பாடு வந்து இந்தியன் சாப்பாடு கிடையாது ஓகேங்களா அது ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் எல்லாம் அந்த பர்கரு பாஸ்தா அந்த மாதிரி டைப்பில் தான் இருக்கும் இந்த தகவல்கள்லாம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மொபைல் இன்டர்நெட்டு வச்சுக்கோங்க அவங்களும் ஃப்ரீ வைஃபை தராங்க எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க நன்றி வணக்கம் மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் பாய் பாய்